ഡിയർ സെറ്റ് ആസ്പിരൻസ് ഏവർക്കും ടോസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സെറ്റ് ജനറൽ പേപ്പറിൽ ബയോളജി റിലേറ്റഡ് ഏരിയാസിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ചില ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ്ലി ജൂലൈ ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ദ വിറ്റമിൻ നോൺ ആ സ്റ്റോക്കോഫിറോൾ ദ വിറ്റമിൻ നോൺ ആ സ്റ്റോക്കോഫിറോൾ ഓപ്ഷൻസ് വിറ്റമിൻ എ വിറ്റമിൻ ബി വിറ്റമിൻ ഇ വിറ്റമിൻ സി ബയോളജി പാർട്ടിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് വിറ്റമിൻസ് മെയിൻലി നമുക്ക് വിറ്റമിൻസിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ സോഴ്സ് അവ കാരണമുണ്ടാകുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വൈറ്റമിൻസ് അവയുടെ കെമിക്കൽ നെയിം അതുപോലെ മേജർ സോഴ്സ് ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസീസസ് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താണ് വിറ്റമിൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിറ്റമിൻ സി വിറ്റമിൻ സിയുടെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആണ് വിറ്റമിൻ സി കെമിക്കൽ നെയിം അസ്കോർബിക് ആസിഡ് വിറ്റമിൻ സിയുടെ മേജർ സോഴ്സ് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓറഞ്ച് ലൈക്ക് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് വിറ്റമിൻ സിയുടെ മേജർ സോഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വിറ്റമിൻ സി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ആണ് സ്കൗവി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ബേസിൽ ചില വിറ്റമിൻസും അവിടെ കെമിക്കൽ നെയിംസും പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ്ലി വിറ്റമിൻ എ വിറ്റമിൻ എയുടെ കെമിക്കൽ നെയിം ആണ് റെറ്റിനോൾ വിറ്റമിൻ ഡി കാൽസിഫിറോൾ വിറ്റമിൻ സി അസ്കോർബിക് ആസിഡ് വിറ്റമിൻ ഇ ടോക്കോഫിറോൾ വിറ്റമിൻ ബി വൺ തായമിൻ വിറ്റമിൻ ബി ടു റൈബോഫ്ലാവിൻ എസ് ഇത്തരത്തിൽ വിറ്റമിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക്കിലുള്ള ടോപ്പിക് ആണിത് അപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ വിറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ചും അവയുടെ കെമിക്കൽ നെയിം അവയുടെ സോഴ്സ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ വിറ്റമിൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് വിറ്റമിൻ ഈസ് നോൺ ആ സ്റ്റോക്കോഫിറോൾ സ്റ്റോക്കോഫിറോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിറ്റമിൻ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വിറ്റമിൻ ഇ ഈസ് നോൺ ആ സ്റ്റോക്കോഫിറോൾ വിറ്റമിൻ ഇ ഈസ് നോൺ ആസ് ടോക്കോ ഫിറോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് എൻവയോൺമെന്റൽ കൺവെൻഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എൻവയോൺമെന്റൽ കൺവെൻഷൻസ് അവയുടെ നെയിം അത് ഏത് വർഷം എവിടെ വെച്ച് നടന്നു അതിന്റെ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തായിരുന്നു അവിടെ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചില കൺവെൻഷൻസും പ്രോട്ടോകോൾസും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ്ലി റംസാർ കൺവെൻഷൻ റംസാർ കൺവെൻഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺവെൻഷൻ ഓൺ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സിനെ കുറിച്ച് നടന്ന ഒരു കൺവെൻഷൻ ആയിരുന്നു റംസാർ കൺവെൻഷൻ അത് നടന്ന ഇയർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ഇറാനിലെ റംസാറിൽ വെച്ചിട്ട് നടന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ സെക്കൻഡ് വൺ വിയന്ന കൺവെൻഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺവെൻഷൻ ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ ഓസോൺ ലെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വിയന്ന കൺവെൻഷൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് തേർഡ് വൺ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്റർനാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രോട്ടോകോൾ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്റർനാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഓൺ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ഡിപ്ലീറ്റ് ദ ഓസോൺ ലെയർ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഇയർ ഓർക്കുക നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓൺ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ഡിപ്ലീറ്റ് ദ ഓസോൺ ലെയർ ദെൻ കീറ്റോ പ്രോട്ടോകോൾ കീറ്റോ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ടു റെഡ്യൂസ് ദ എമിഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് to reduce the emission of
ജപ്പാനിലെ കീറ്റോയിൽ വെച്ചിട്ട് നടന്നു ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് പേരുകളാണ് റിയോ ഡി ജനുവരിയോ എർത്ത് സമ്മിറ്റ് ഓർ റിയോ സമ്മിറ്റ് ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഈ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റൽ കൺവെൻഷൻസ് പ്രോട്ടോകോൾസ് കൂടുതലെണ്ണം പഠിച്ചിട്ട് പോവുക തീർച്ചയായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണിത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു ദ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എഗ്രിമെന്റ് എയിംഡ് അറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ലെവൽ ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അത് കീറ്റോ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് കീറ്റോ പ്രോട്ടോകോൾ ദൻ അതിൻ്റെ എയിം എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ എമിഷൻ കുറയ്ക്കുക ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് കീറ്റോ പ്രോട്ടോകോൾ റിയോ പ്രോട്ടോകോൾ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ അജണ്ട ട്വൻറ്റി വൺ ഇതൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് ദർ സെക്രീഷൻസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിന്റെ സെക്രീഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് ദർ സെക്രീഷൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് പിത്തൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് പീനേൽ ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് പാൻക്രിയാസ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഗൊണാൾഡ് ഗൊണാൾഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മെയിൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് ടെസ്റ്റസ് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓവറിസ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസും അവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസും ഇവിടെ നമ്മൾ മേജറായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ബോഡിയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അവയുടെ കോമൺ നെയിംസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹോർമോണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ ഇൻബാലൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പഠിക്കുന്നത് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് റെഫേർഡ് ആസ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് പീനേൽ ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് പീനേൽ ഗ്ലാൻഡ് നമുക്ക് ഓരോ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം അതറിയപ്പെടുന്ന കോമൺ നെയിംസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പിത്തൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് പിത്തൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ മറ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ബേസിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്തതാണ് പീനേൽ ഗ്ലാൻഡ് പീനേൽ ഗ്ലാൻഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് പീനേൽ ഗ്ലാൻഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് തേർഡ് ഐ എന്നും പീനേൽ ഗ്ലാൻഡ് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സുക്കേഡിയൻ ഹൃദയത്തെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പീനേൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രിനാലിൻ നമുക്ക് പരിചിതമായിരിക്കും അഡ്രിനാലിൻ എന്താണ് അത് ഒരു എമർജൻസി ഹോർമോൺ ആണ് നമ്മുടെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അഡ്രിനാലിൻ അഡ്രിനാലിൻ എമർജൻസി ഹോർമോൺ ആണ് ഈ അഡ്രിനാലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് അതുകൊണ്ട് ഈ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് എമർജൻസി ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ഈ ഒരു ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് പീനേൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പീനേൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പീനേൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്
ആൽഗെ ഫംഗെ ചേരുന്നതാണ് അവ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള അവയുടെ അസോസിയേഷൻ ആണ് ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്കൻസിന്റെ പ്രസൻസ് ആ ഒരു ഏരിയ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആണ് എന്നതിനുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് അടുത്തൊരു മേജർ ടോപ്പിക് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻസ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചില ആക്ടുകൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എയർ വാട്ടർ സോയിൽ ആൻഡ് നോയ്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ദ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ ഇമ്പോർട്ട് മാനുഫാക്ചർ സെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് തേർഡ് വൺ ദ വാട്ടർ ആക്ട് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ലാസ്റ്റ് വൺ എയർ ആക്ട് എയർ ആക്ട് ഫോർ ദ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ സോറി യെസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വന്ന ഇയർ ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ഓരോ ആക്ടുകളും അതെന്തിനു വേണ്ടി വന്നു ഏത് ഇയറിൽ വന്നു ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക സെറ്റ് എക്സാമിനായിട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏവർക്കും വിജയം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക്